新闻，著名珠宝商新进的珠宝神秘丢失，珠宝商还没有报案，一气之下昏迷不醒。今日，本市著名珠宝商新进的珠宝神秘失踪，珠宝商一气之下昏迷不醒，现场未发现任何线索。警方正在全力侦破中。目前，此案警方正在全力侦破中。抱歉，抱歉，大卫，但是真的很感谢你前来帮忙。哎，兄弟就是提现在，需要帮助的时候。好了，走了。哎，中国人百姓真大呀帅哥，约吗？还这这这么睡呢？晚时间召集你在这睡，笑笑。蛮好的。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好你觉得这小子适合你吗？
。女孩子出门要趁早，光靠跑龙套那是绝对没有出头之日的。没事吧？没事吧？没事吧？哎，别管他了，谢谢哥。哎，好了，走吧，走吧，走吧，走吧。真写啊！你的天资不错，就差机会了。哎，要不这样，我下一部戏的女一号，很适合你。不好意思，导演，这这是我女朋友。你跟我走。哎，走。哎，怎么了，导演？你个二货！你找这么个二货，找他滚蛋好了！哎，我发现你二货，你二货这两个。骂人是一个人最为低能的表现，特别身为一名导演，体现的应该是才华和修养，而不是你导演的霸权和低俗。哎呀呀，我要疯掉了！听到了没有？他在给我上课呀！他在给我上课呀！一个替身演员给导演上课，我要疯掉了！我，哎呦哎呦，哎呦哎呦，朱导演！还是蛮不错的嘞。你放开我，你是不是疯了？你太疯了吧！他可是导演，你可是我女朋友。他说下部戏想和我做他的女主角。这种骗鬼的话，你也相信？可是你呢？我信了一两年，现在我有什么改变？再给我多一点时间。谁又能给我的青春时间？我已经二十七岁了，对于一个女演员来说，还能有什么机会？虽然我也知道那是骗人的，但至少给了我一丝希望。菲菲，你放心，我一定会拼尽全力，为你创作一部属于你的作品。你生生吧，我们分开一段时间吧。这条项链是我宝宝的尊严，务必安全带回来，刚卖给我就买回去。这样也抢啊！这样
，我我我们也不是什么好人。宝宝，你看咱换件礼物行不行？我只要那一件，收不到礼物你就别想碰我。我们老板的人格魅力吗？知道什么叫征服吗？我就是被我们老板的独特魅力征服的。我也是，我也是。过过过！磊哥，磊哥，你这雷什么时候能打响啊？哎，刚到手的那批货不能一件件的往外卖了，外边信我都报了。徐老黑那边有没有人性？过两天给信儿。嘿，这次徐老黑亲自来收货，我们要尽快把到手的珠宝转手给他。代表着我们的决心和希望。我认为，在这个讲究团队效益的今天，我们好，还没说完呢。我认为，在这个讲究团队效益的今天，我们要打造自己的团队品牌，争取在短期内成为这个地盘上最坏的流氓。大哥，可他们都不怕咱们，大长。那是因为你还不够凶狠。去，弄阿两猪肉过来。
小伙子，你的朋友啊？不认识。可以再缓缓。不行，都怪你一个人！现在好多人都等着出来，不叫我还能活多久再过两天时间，菩萨会保佑你的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。两天，就两天，到时候可别怪老娘不给面子。干啥？可不可以留到今天的饭局？钱呢？这里头钱呢？我我没动钱包里的钱，就这么多，我真没骗你、啊。哎呀，这都啥时代了？谁出门只带两块钱啊？你说这话谁信啊？我信，闭嘴！<笑>比我脸都干净。哎，我真没拿，我每一次我都如数上交。你这死丫头！放开他！你谁呀、啊？失主。哦，逗比脸干净，说的就是你呀、啊！把钱包还给我，放开那个女孩！大哥，这才是大小炮弹呢，就是凶子！打我的就是你呀、啊！啊！哎、大哥，给我报仇啊！嗯。
我了，你终于醒了，高烧四十度，幸亏送来的及时，要不然后果啊！我怎么会在这儿？哦，是一个女孩把你送来的。他人呢？他说钱不够，他回去拿钱了。请放过我吧，我还去上班呢。那医药费怎么办？我想跑。就是。各位大姐大，我现在真的没有钱。没钱就来看病，你的医院是你家开的。我现在吃饭都费劲，还哪敢看病啊？你什么意思啊？不交医药费，绝不让你离开。多少钱？两百。不够吗？啊，呃，够了，够了。走走了。哎，能留个电话吗？我一定要把钱还给你。不用了，欧阳哥，你终于来了。不好意思，我又来晚了。没事儿，没事的。谁说没事？点什么菜吗？你找了半天，连个毛都没有。哎呀！哎！这不正好收下？不对不对，那人头上我连个毛都没有。哎，给我打个麻油。你没事吧？
家里，敷你的面膜。老娘下辈子就指望你了。
二木哥，这这有点贵吧？就这儿，反正今天您请客我去还钱包，走时把门锁好。难道昨晚又动手了？二木哥，昨天晚上电影投资应该敲定了吧？哎，这一次我是不是就有机会做演员了？哼，别提了。怎么了？我现在才是明白啊，没有一个真正有实力的，都是套路啊。那昨天晚上酒酒白喝了？你酒白喝，那我钱我还白花了呢？那不全是为了你吗？说好的啊，你买单。我还要说，我先走了。哎哎，你把单。交易交易呗，价钱你定。OK， 我这两天出货，等我电话。好，就这么定了，到时候一手交钱一手交货。太好了，徐老板这两天出货会带上我吗？干完这一把，可以出国去陪孩子了。出国前一定把这个牛给办了。今日新闻：本市珠宝失窃案至今下落不明，失主依然昏迷不醒。不过，警方表示不久即可破案。下面请看本市其他简讯。早餐的恩赐，借衣服一用
了，穿帮了，穿帮了，咔咔咔咔！咔！怎么回事？咔！怎么老看镜头啊？过来，过来，过来，过来！啊，来了。导演，大哥啊，你去去去做什么的？你明不明白了？替身，替身，替身呢？去去去！是不要脸的！你为什么老看我的镜头了？对不起，对不起，导演，请再给他机会。我我下次一定不看了。大哥，帮帮忙，以后要多拍戏了。我一定会多拍，放心，导演，一定。啊，你也去去去，别人不能只去我一个人了。来，全装了，来来来，把这个抬走。最后一次了。四十七场，十第二次必击。你要是能把事情做好，我拉的屎都是方的。哎，导演，谁又惹您生气了？哎呦，菲菲来了啊！哟，好想好想，抱抱抱抱。<笑>老生气对身体不好。没办法。去了这么晚才回来，害我在这等这么久。你怎么来了？我我来拿衣服不行啊？哎，狗狗，哎呀，怎么伤成这样？狗狗伤得很严重，再不赶紧医治就没救了。这个商业拳赛可是目前来钱最快的方式了。真正的功夫是一种精神，而不是转机工具。那就让它自生自灭吧。
，你不是要过来拿衣服的吗？对啊。不过现在太晚了，你就睡沙发吧。我那什么，从小就怕蟑螂。好了，睡了。哎哎哎哎！一会儿要是再有蟑螂，我一叫你，你要马上进来。爸，我是玲不玲？大姐，能再缓缓吗？咒骂也不行。周雨天。看完今晚拳赛，你必须要赢了。准备。这场比赛是当今世界最为残酷的格斗术，在国外叫 MMA， 在国内称之为综合格斗。管他那么多呢，对你这个高手来说，还不都是小 case？ 这样的比赛，我也是第一次参加。啊，那你到底行不行啊？我还以为你。多多。如果我答应这场比赛，你能不能答应我不再投了？嗯，我答应你。可是，哎，该你了。哎，即将出场的是我们非常喜欢和熟悉的战神，将接受挑战者的比赛。对，哎，果然挑战者已经上场了。这身材看着很小啊，这是一个小型的无名者，那是无名小卒。对，无名的小卒。希望今晚战神心情能好点，场面不要太过惨烈。胡杨哥，加油！下下下下
命中啊！这种程度也早已超出正常人的极限了，对吧？看来这哥们要向医院预约病床了。他要在背里又爬起来了。战神先生，一定要听领袖，遵守比赛规则，明白了吧？陆阳哥，陆阳哥，咱不打了，咱们走，不打了，不打了。朵朵。这是我唯一可以找回尊严的地方。再给我一次机会，我不想永远成为一名失败者。你回来。几颗星星啊！
回去休息休息就没事了。谢谢医生。Yeah! 医生说你没事啊、哦，对不起对不起，对不起对不起，我不是故意的。咱们走吧，咱们走吧，走了。谢谢医生，医生再见。没事了。哎，小狗怎么样了？你放心吧，我已经把它送到宠物医院了。今晚真是不幸中的万幸，要是你那条胳膊真废了，我还不得照顾你一辈子啊？哎，不过要真是那样，可占了大便宜了。一只胳膊换一大美女。朵朵，今天太晚了，你该回去了。喂，你这刚赚了钱就赶我走，你也太没良心了吧！这是你那份儿。什么意思啊？对不起。对不起，对不起，对，哎呀，怎么感觉老不对啊？来，不行不行，我我们再来一遍，来来来来来，都练了几十遍了，我都快拿影后了。姐，这可是我人生第一次露脸啊！你知道这个机会对我多么梦寐以求吗？是英雄还是狗熊，就看这一下了。来来，不行，再来再来再来。谁？赶紧过来，马上开拍，快点！来来来来，对呀，等等。快过来，来站着，站着，站着，来站站站好站好，来各位注意啊，走边歇了啊，来来，快点快点。对不起，我现在身体健康，没纠缠
开机，开机，开机，开机，啊！是不错啊，嗯，不错。陆阳，你想好了，这样的机会不会有第二次。那女孩是谁？你没资格知道。哎，飞姐，导演上准备下。滚！今天是最后一天，你们两个要是再找不到人，我先弄死你俩。多多这丫头不知道咋回事，平时偷的好好的，说不偷就不偷了。胡哥，这没练过，这成绩这么大，你怎么怎么去哪儿找啊？找人多的地方下手。人多的地方找。哼！哎，我不会跟前任一般见识，但是下不为例啊。好尴尬。走，姐带你玩去。干嘛？哎哎哎哎！我靠，偷钱包你还有理了？哈哈哈哈哈 ！Wise 哥。Good day, m a Be careful with your wallet. 哎，多多，多多，哎，多不亮了。被发现了，快跑吧！不要过来，你不要过来，不要过来！我靠，终于逮到你了，童哥，找到了，就在那个边塞，赶紧跑吧！跑跑跑跑跑！哎，杜阳哥，你别去！多多，你跟偷钱包的，我一定把你救回来。跑过我们，敢偷我的钱包？大大大大大大大！大卫贝尔，暴力结局！哼！拿来！连长，连长！咦，那消失了呀？我消失吗？快，队长！哎，怎么还有人在追我们？不知道啊。我就那个钱包，那估计跟咱们没什么关系。让让让让让让！我去！从来没见大哥这么着急过，这次不会是要他命吧？朵朵，你别担心，他们不是说了吗？只要找着枪就送过去，他们就没事了。怎么找不着啊？你哥说就剩这儿了。现在想咋的？你说咋的就咋的。哎哎哎哎，就这个，就这个，就这个，就这个。等等，先把这。哥，你现在有资格跟我谈条件吗？老大。大哥，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
象，胡老板。哎呀，一点形象都不要了。慢，我们只剩半小时，人不到他们就走。哎，下面王大师，晚上我再好好陪你。哎，还愣着干什么？拿东西上车。之前，朵朵，你赶紧报警！你干嘛去？这里面有问题，他现在应该很需要我的帮助。他是谁？你到底跟他是什么关系？情况危急，晚一点再给你解释。要跟你一起去，超乎我们失去的尊严。爸爸，他们追上来了。
要付出代价你老板呢？发生点意外。什么意思？已经解决了。靠！我都知道你们会给我惹麻烦。发车！靠！今天你们谁也别想。呀呀呀呀呀！呀！呀！呀！呀！别打了，再打都耽误我大事了。其实郭老板，他只是个小贼。这些年我潜伏在他身边，就是为了徐老板这条更大的鱼。徐老板是跨国文物走私组织的幕后黑手，今天他要亲自来验货，我不能错失良机。你是我弟，兄弟，先别管那么多了。你身世这么好，不知愿不愿意和我一起把他们端掉。果然有情况，好家伙，弄死他们跟你在一起啊！哎，小心！啊！靠！放开他！站住！给我玩黑吃黑呀！跪下！我让你跪下！嗯，兄弟，不要伤害他！货呢？我怎么知道？靠！你忽悠我呀！你说不说？你不说，他就死。多多，靠！又来了。属于你的东西，不要动。
来就准备一直这样吊着谈恋爱吗？本市著名珠宝失窃案终于落下帷幕，珠宝悉数追回。今晚在红园举行英雄答谢酒会。各位，各位，各位，今天非常感谢我们的陆阳英雄，他不仅挽回我的财产，还挽回我的健康。嗯。我们现在有请陆阳英雄，给大家讲几句话。酒会还好吧？不错。喝你们胃口吧，吃的还好吧？哟，老板，你怎么没往后？我都来了。呃。帮我招呼好他们。老板，你在装什么吧？我吗？大场面别丢人，行吗？小帅哥，刚才的发言很精彩嘛？其实很紧张。朵朵昨晚去找我了。他他没对你做什么傻事吧？因为你的缘故，多少对我还是有那么点敌意。后来他跟我说了很多你们的事。还有你的事，混了那么久，竟留下一个脸都没露过。也许我真的不适合做这一行。其实不管哪一行，除了自身的努力之外，更重要的还需要有贵人的相助。世上真的会有贵人存在吗？那就要看你够不够优秀了。我一直有一个疑惑没想明白。我叫娜娜，爸爸就是这名珠宝商。几天前，爸爸刚收购一批新到的珠宝，在这批珠宝里，爸爸特意选了一条精致的项链送我做生日礼物。这也是丢失的珠宝里我唯一知道的一件。没想到回到家，装着珠宝的箱子不翼而飞。爸爸一气之下昏迷不醒，我痛恨自己，在爸爸最需要的时候，我却无能为力。没想到无意中得知爸爸丢失珠宝的踪迹，我想报警，但却没有证据，我就想方设法接近这群败类。计划实施中出现了意外，收不到礼物，你就别想碰我。我只能继续潜伏在这群人渣之中，寻找时机，将他们绳之于法。哼，后来的事情你就都知道了。哇，零零七啊，在你面前，我顶多算是个帮女郎。真是越骗了女孩越会骗人。你放心，有朵朵在，任何妖魔鬼怪都进不了你的身。他来找你了，赶紧去陪他吧。哦，对了，他还跟我说你是他心中的英雄，我也有同感人生如棋，世事难料。没想到经过珠宝世界案，让我窘迫的生活和垂死的梦想，看到了光明和希望。磨难与挫折，冷漠与嘲笑，是每个追梦人必须要承受的。但只要信念不改，历史的舞台终将铭记你最精彩绚丽的表演。
一二三，加油！